மனித சங்கிலி போராட்டம் சமீபத்தில் நம்மாழ்வார் அவர்களுடைய பேரழிவுக்கான பெரிய இயக்கத்தின் சார்பாக எடுத்ததில் உங்களுடைய ஒருங்கிணைப்பில் நீங்கள் முன்னெடுத்ததற்கான நிறைய செயல்பாடுகளை தமிழகம் எங்கும் சென்று ஆதரவு பெற்று அந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஒருங்கிணைக்கிற பணியில் நீங்கள் சிறப்பாக ஈடுபட்டீங்கிற இங்கே பத்திரிகையில் செய்திகள் படிச்சுருக்கோம் அந்த மனித சங்கிலி போராட்டத்தினுடைய வெற்றி குறித்து நீங்கள் நினைத்தது நடந்ததா இனிமேல் நீங்கள் நினைக்க போவது தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் என்று நினைக்கிறீர்கள் ஆம் நினைத்தது நடந்தது அதற்காக பலரும் உழைத்தார்கள் பேரழிப்புக்கு எதிரான பேர் இயக்கத்தினுடைய காக்கா ஈராலனின் அப்புறம் இந்திய தேசிய விவசாயிகள் சங்கத்தை சேர்ந்த தங்க தமிழ்ச்செல்வன் தங்க சண்முக சுந்தரம் இன்னும் ஏராளமான விவசாய அமைப்புகளை சேர்ந்தவர்கள் ஜனவரி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நம்மாழ்வார் பிறந்த பூமியில் நாங்கள் இதற்கான பரப்புரையை தொடங்கினோம் அதிலிருந்து நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் மதிமுகவை சேர்ந்த ஆடுதுறை முருகன் உள்ளிட்டவர்கள் எல்லாம் மிகப்பெரிய அளவிற்கு இதில் பங்காற்றினார்கள் நாம் நாமெல்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு செய ஒரு ஒருங்கிணைப்பை செய்தோம் கட்சி தலைவர்களிடையே நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த நெருக்கம் எல்லாவற்றையும் செய்து மதிமுக மாநில விவசாய செயலாளர் ஆடுதுறை முருகன் ஆடுதுறை முருகன் மிக சிறந்த ஒரு செயல் வீரர் அவர் அவரெல்லாம் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னிங்கன்னா என்னெல்லாம் சொல்ல போனீங்கன்னா அவரெல்லாம் நேரம் பத்து முறை எம்எல்ஏவாக இருக்கணும் முள்ளபடியே சொல்ல வர மனந்திறது சொல்ல வர அப்படியாப்பட்ட ஒரு செயல்திறன் கொண்டவர் எந்த விதமான சலன் சஞ்சலத்திற்கும் ஆளாகாதவர் அவரை ஓஎன்ஜிசி வாங்குவதற்கு பல முறை முயற்சி செய்தது எதிர்த்து நிற்பார் ஆளும் வாட்டமாக இருப்பார் கொள்கை பற்றும் வாட்டமாகவே இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு இளைஞர் அவர் அவரெல்லாம் சேர்ந்து இப்படி பலரும் இருக்கின்றார்கள் பலரும் சேர்ந்து உழைத்தார்கள் அங்கங்கு ஒவ்வொரு இடத்தையும் சொல்லி சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு பரங்கிப்பேட்டையில் இருக்கக்கூடிய தோழர்கள் உழைப்பு உழைத்த உழைப்பு ஏன் உங்களுடைய மரக்காணத்தினுடைய ஒன்றிய செயலாளர் எம் என் சங்கரை விடவா என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் எத்தனையோ கட்சியினுடைய தொண்டர்களை எல்லாம் செயல் வீரர்களை பொறுப்பாளர்களை பார்த்திருக்கின்றேன் எம் என் சங்கர் எனக்கு ஒரு ஆச்சரியத்தையே ஏற்படுத்தினார் அங்கே இருந்து நான் புதுவை வரை சென்று நாங்கள் ஒருங்கிணைத்தோம் என்றால் அதற்கு காரணம் சங்கர் என்கின்ற ஒரு தனி மனிதர் அவரோடு மற்ற கட்சிக்காரங்க கூட யாரும் இல்லை அவர் தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அவர் தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் அவர் தான் திமுக எல்லோரையும் சீற்று அவர் ஒருங்கிணைத்தார் அப்படிப்பட்ட நான் அண்ணனிடம் அண்ணன் வைகோவிடம் அவரை நான் அறிமுகப்படுத்தி வச்சு இப்படியும் ஒரு கட்சிக்காரரா என்று நான் வியந்து போய்விட்டேன் நான் அண்ணன்றேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு இது ஏராளமான பேர் ஒருங்கிணைத்தார்கள் அவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த மனித சங்கிலி போராட்டம் நடந்த வெற்றியில் பங்குண்டு இதில் முக்கியமாக அண்ணன் மு ஸ்டாலின் அவர்கள் இதை சொன்ன உடனேயே இதை ஆதரித்து இதில் திமுக பங்கேற்கும் என்று சொல்லி ஒரு அறிக்கையை விடுத்து அந்த அந்த இயக்கத்திற்கே ஒரு வேகத்தை கொடுத்தவர் நானும் கலந்து கொள்வேன் என்று சொல்லி தொடக்க இடத்தில் மரக்காணத்தில் வந்து மிக வலிமையாக போராட்டத்தை தொடங்கி வச்சார் அண்ணன் வைகோ நான் ரொம்ப இவங்களுக்கெல்லாம் உள்ளபடியே இந்த ரெண்டு பேருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அப்புறம் நம்மளுடைய மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாநில செயலர் அண்ணன் பாலகிருஷ்ணன் அதே போல் அண்ணன் முத்தரசன் சிபிஐ முத்தரசன் அவர்களுடைய தோழர்கள் அவருடைய கட்சிக்காரர்கள் அவருடைய நிர்வாகிகள் விடுதலை சிறுத்தைகளுடைய தலைவர் தம்பி திருமாவளவன் அவரெல்லாம் வந்துட்டு கலைப்பாக இருந்த ஒரு நிலையில் நாங்கள் போய்ட்டு அதெல்லாம் சொல்லும் போதும் கூட அதெல்லாம் எடுத்தார் அதில் பங்கேற்றார் எம்பியாக இருக்கக்கூடிய ரவி ரவிக்குமார் பங்கேற்றார் மரக்கணத்தில் வந்து பங்கேற்றார் அதே மாதிரி எல்லா கட்சியினுடைய சிறு சிறு கட்சிகள் அமைப்புகள் எல்லாரும் வந்து பங்கேற்றாங்க அது சுயேட்சை இந்திய மக்கள் கட்சியினுடைய அமைப்புகள் எல்லாருமே வந்துட்டு இங்கே பங்கேற்றாங்க ரொம்ப பெரிய அது ஒரு வெற்றி இதுவரை ஹைட்ரோ கார்பனுக்கு திட்டங்களுக்கு எதிராக சில கட்சிகள் தூண்டி விடுகின்றன சில விளிம்பு நிலை அமைப்புகள் தூண்டி விடுகின்றன என்றெல்லாம் சொல்லி கொண்டிருந்தவர்களுக்கு பதிலடியாக ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்களை நாங்கள் முழுமையாக எதிர்க்கின்றோம் என்று தமிழ்நாட்டு மக்கள் அறுநூறு கிலோமீட்டர் வழி நெடுக நின்று ஒரே நேரத்தில் முடக்கமிட்டது தான் இந்திய ஒன்றிய அரசிடம் அதனுடைய செவிப்பறையில் போய் விழும் வண்ணம் செய்ததுதான் இதனுடைய மிகப்பெரிய வெற்றி ஆனால் இவ்வளவு பெரிய போராட்டம் நடத்திய பிறகு அது இன்னும் மூன்று நாட்கள் கூட முழுதாக முடியவில்லை இருபத்தி மூன்று இன்றைக்கு இருபத்தி ஆறு இதற்குள் இன்று என்ன செய்தி என்றால் மேலும் காவிரி படுகையில் நூற்றி நான்கு கிணறுகளை அமைப்பதற்கு சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்திடம் அனுமதி கோரி விண்ணப்பித்திருக்கிறது ஓஎன்ஜிசி என்கின்ற ஒரு கொடூர செய்திதான் நூற்றி நாலு அதில் திருவாரூரில் மட்டும் ஐம்பத்தொம்பது கிணறுகள் தஞ்சாவூரில் பதினெட்டு புதுக்கோட்டையில் அரியலூரில் கடலூரில் நாகையில் ரெண்டு கிணறுகளை அமைக்க ராமநாதபுரத்தில் அதனால்தான் ராமேஸ்வரம் வரை வைத்தோம் 
இந்த அவ்வளவு பெரிய இடத்திலும் ஆறு பெரும் பகுதிகள் பெரும் பரப்புகள் ஏலம் விடப்பட்டிருக்கின்றன வேதாந்தா உள்ளிட்ட ஓஎன்ஜிசி உள்ளிட்ட நிறுவனங்களுக்கு ஏலம் விடப்பட்டிருக்கின்றன விவசாயத்தை குறிவைத்து அழிக்க நினைக்கிறதா இந்திய ஒன்றிய அரசு என்ற கேள்வி தான் எழுகிறது எந்த ஒரு நாடும் அது எப்படிப்பட்ட பொருளாதார சிக்கலில் ஆழ்ந்து சென்று சிக்கிக்கொண்டாலும் அந்த நாட்டினுடைய உணவு பாதுகாப்பு உறுதியாக இருந்தால் அது அந்த சிக்கலிலிருந்து வெளியேறி விடலாம் ஆனால் இந்திய ஒன்றிய அரசு தமிழ்நாட்டினுடைய உணவு மண்டலத்தை குறிவைக்கிறது அது கடலூரில் இருந்து ஆரம்பித்து அது காவிரி படுகை முழுவதையும் கவனிகரம் செய்கிறது இப்பொழுது அது ராமநாதபுரம் வரை போயிருக்கிறது இந்தியாவினுடைய பெட்ரோலிய அமைச்சகத்தின் கீழ் வரக்கூடிய பெட்ரோலிய இயக்குநரகம் டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் டிஜிஹெச் சொல்கிறது காவிரி படுகை என்பது கன்னியாகுமரி வரைக்கும் சொல்லி கடல்லையும் நிலத்திலையும் சேர்ந்து ஒரு லட்சத்து இருபத்தைந்து ஆயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்புகள் அதற்காக நாங்கள் கண்டுபிடித்திருக்கின்றோம் மேப் அப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி மேப்பிங் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்கிறாங்க இது தமிழ்நாட்டினுடைய உணவு வளத்தையும் தமிழ்நாட்டினுடைய கடல் வளத்தையும் மீன் வளத்தையும் மீனவர்களையும் அழித்துவிடும் ஆனால் அதனை தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளே இப்படி ஒரு அறிவிப்பை செய்கிறார்கள் என்றால் தமிழ்நாட்டு மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்திய ஒன்றிய அரசு தமிழ்நாட்டை அழிப்பது என்று முடிவு செய்து விட்டது நான் சொன்னேன் அண்ணன் வைகோ அவர்கள் ரொம்ப ஆழமாக சொன்னாங்க இதற்கு மேல் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்களை தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் தொடர விட மாட்டோம் அனுமதியும் அனுமதியும் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்களை தமிழ்நாட்டில் தொடர அனுமதியும் உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் என்று சொன்னார் நான் சொன்னேன் இதுவே எங்களுடைய கடைசி ஜனநாயக பூர்வமான ஒரு அணுகுமுறை இதற்கும் மீறி நீங்கள் அடக்குமுறையை கையாண்டால் அதற்கு நேர் எதிர்வினை மக்களிடமிருந்து வெளிப்படும் என்று சொன்னேன் ஏனென்றால் ஹைட்ரோ கார்பனால் எப்படிப்பட்ட ஒரு பாதிப்புகள் எல்லாம் நிகழும் என்பதை நீங்களும் எடுத்து கூறியிருக்கின்றீர்கள் நானும் ஒரு புத்தகம் ஹைட்ரோ இயற்கைக்கும் கார்பன் மனித குலத்துக்கும் அபாயம் பேரவை திட்டம் வாசிச்சிருக்கேன் அந்த புத்தகத்தை காமிங்க நேயர்களுக்கு காமிக்கிற மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு புத்தகத்தை நம்ம எழுதி எல்லாத்தையுமே ஆதாரபூர்வமா சொன்னோம் அப்பதான் இதை வந்துட்டு வெளியிட முடியும் இல்லாட்டி இதெல்லாம் பேன் பண்ணி இருப்பாங்களே ஏன் பேன் பண்ண முடியல அப்ப இதுல என்னென்னலாம் நிகழும் அப்படின்றத எல்லாம் நம்ம வந்துட்டு சொல்லியிருக்கோம் அப்ப இதற்கு மேலேயும் இதை தொடர்ந்து வந்துட்டு விவசாயம் பூமியிலேயே நீங்க எடுத்துட்டு போயிட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டு பண்றீங்க அப்படின்னா விவசாயத்தை குறிவைக்கிறீங்க ஒரு இடத்துல காவிரி படுகைக்கு தண்ணீர் வராமல் தடுக்கின்றீர்கள் ஒரு வாரியமாக அமைக்கப்பட வேண்டியவற்றை ஆணையமாக்கி விட்டீர்கள் அடுத்தபடியாக என்ன செய்கிறீர்கள் வந்த தண்ணியையும் தங்க விடாமல் கடலுக்கு செல்வதைப் போல அணையையே உடையுமாறு செய்து விட்டீர்கள் எல்லாம் போய்விட்டது இப்பொழுது வறண்ட பூமியான காவேரியில் நீங்கள் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்களை வலிந்து திணித்து கொண்டே இருக்கின்றீர்கள் கிணறுகளை தோண்டுவதை அதிகப்படுத்தி கொண்டே இருக்கின்றீர்கள் இது அழிப்பதற்கான நேரடி நடவடிக்கை என்று நான் மோடி அரசை குற்றம் சாட்டுகிறேன் தயவு செய்து இதை நிறுத்துங்கள் இல்லை என்றால் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்வையும் எங்கள் மண்ணையும் காப்பாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய போராட்டத்தில் ஈடுபட வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுவோம் என்பதை சொல்லிக் கொள்கிறே